Gerencia para todos con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía en Venezuela. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizan en Venezuela y en el mundo a través de la señal de tnradio.com, la primera y auténtica radio multimedia de Venezuela, porque tenemos tres cámaras que hacen posible una comunicación integrada con nuestros invitados y, con, y, le, y la interacción además con, con todas las personas que siguen el programa a través de las redes sociales arroba gerencia todos en twitter arroba gerencia para todos en instagram también quiero agradecer a las personas que visitan nuestra página en youtube en youtube tenemos nuestra página gerencia para todos donde está toda la colección de los programas de radio y televisión de nuestra amplia red de nuestra amplia red de medios estamos en varias emisoras de televisión estamos por ejemplo en Canal I estamos en Ver TV Noticias estamos en TV Familia y por supuesto en varias emisoras AM y FM de Venezuela Quiero agradecer también a nuestro ingeniero de sonido, el señor Wildry, Jesús Wildry Martínez, quien tiene también iniciativas de emprendimiento muy interesantes en el mundo artístico. Cierto. Vamos a conversar a continuación con el economista, el doctor Carlos Panza. Carlos, ¿me escuchas? Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Encantado de tenerte con nosotros. Mira, Carlos, contigo hemos tratado diversos temas, pero el día de hoy quisiera que nos comentaras la situación económica del país. Y si tienes también algunos comentarios de la situación económica por regiones del país, pues también porque nos escuchan a nivel nacional, por supuesto, a través de tnradio.com. Bueno, fíjate, eh, el, la situación del, del país eh, no es un secreto para nadie que está bien, bien complicada. ¿no? Hay, hay una profunda situación de, 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 de paro prácticamente económico en donde eh, la producción se ha venido al suelo tanto en términos públicos como en términos privados, hay una depresión del, del consumo en las familias tremendo, básicamente por, por efectos de, de la escasez y de la alta inflación que estamos viviendo. Y, y es una situación en donde estamos como que prácticamente o sea, detenidos. ¿no? Preocupa que en una situación que está, que, en la que estamos, decretos como el que eh, recientemente publicaron de... De, de no laborar en, en Semana Santa eh, se generen ya que bueno lo que se necesita justamente en estos momentos es, es trabajo no y, y si la excusa pudiese ser eh, decretar lo festivo para que ahorrar electricidad y agua bueno yo no estoy muy seguro de que eso sea así yo creo que ah, lo sí, que hay es un y, traslado de, cons de, de consumo de un lado a otro pero sí pero, y, oye me Carlos y si fuera así entonces vámonos de vacaciones todo el año, pues, le ahorramos más. Claro, pero en términos, en términos de una situación como estamos, eh, eh, o sea, eh, que es lo, el, el, el otro argumento, ¿cómo vamos a, a descansar en una situación de país que estamos como estamos, en donde se requiere precisamente trabajar y subir la producción? Eh, es complicado de entender, ¿no? No, inclusive, eh, bueno, hay muchas dudas, hay personas, empresas que no están seguras si van a trabajar o no, ya pues algunas... Empresas han eh, comunicado pues, a sus clientes que no van a, van a adherirse a esa, esa resolución, que no sé si es obligatoria, o sea, no tengo eso claro. ¿Tú tienes más información al respecto? La, no he podido leer eh, bien el cuerpo del decreto, ¿no? De, en, en donde hay decreto efectivo para, para tanto el sector público como privado. Ah, es para ambos. Bueno, Porque yo cuando oí sí, la declaración sí. del presidente escuché que nada más era para 
el sector público, ya está, es general. Inicialmente solamente era sector público, pero lo extendieron al sector privado. Yo ah. puedo entender ahorita de que, bueno, quien quiera... Eh, eh, está trabajar. ratificado, ¿no? Si sí, dice sí, sector privado también, y bueno, sí. entonces... Eh, lo, yo, lo entiendo que, que quiera, sí, yo entiendo que quien quiera trabajar puede hacer, sobre todo por lo menos en el caso de Nueva Esparta, que es una, obviamente una zona turística en donde se prevé que vendrá turismo, pues bueno, hay que trabajar, no quizás no vendrá el turismo como, como se estila en Semanas Santas anteriores, por otras razones, pero, pero sí, aquí se trabajará. Ahora, ¿tú tienes alguna a decirlo así, fórmula, sugerencia de cuáles podrían ser las medidas, pues siempre en el ánimo constructivo tú como economista especialista en el tema de, de desarrollo ¿cómo podría el país desarrollarse? ¿cuáles podrían ser las medidas básicas para que el país tenga un rumbo productivo un ritmo que además a, a, cambie el clima de, de de bienestar de, del país, porque si se produce más, bueno, más oportunidades hay de ayudar a los que están más débiles económicamente. Es así. Es así. Los economistas en su gran mayoría coincidimos que, que debe generarse una una, libre, una liberalización de los de los controles. O sea, eh, eh, el control de precios, el control del tipo de cambio eh, ha hecho un efecto negativo en la economía. Cuando tú no tienes eh, estímulo de producir y ese estímulo viene de una ganancia adecuada, eh, tienes que dejar de producir. O sea, difícilmente alguien puede mantenerse o, o producir a pérdida o mantenerse en el muy largo tiempo eh, manejando pérdida. Que estas situaciones o que estas, que estas acciones van a generar un shock inmediato en el corto plazo, sí. Sí, pero es como cuando los niños le pones, ¿sabes?, la, la vacuna que le da ese pico de fiebre y ya normaliza. Es necesario, es necesario porque si, si, si la flexibilización de los mercados difícilmente habrán estímulos para, para, para iniciar y elevar ulteriormente pues, la, la producción que tanto necesitamos. Mira, al, al regreso de la pausa quisiera que, tú mencionaste que podría haber un escenario crítico yo quisiera que expusieras cuáles podrían ser los, los escenarios a los que podríamos estar expuestos de continuar estas tendencias y este tipo de medidas en la economía nacional. Ya regresamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, gerencia y emprendimiento en Venezuela.
Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos, construyendo tu máquina financiera. Hoy estamos conversando con el economista Carlos Panza. Estamos en conexión remota con Carlos Panza. Y nos quedamos en el punto de la economía venezolana. ¿Cuáles pueden ser, cuál puede ser el escenario más factible o los o los escenarios más factibles a los cuales tenga que enfrentarse la familia venezolana. Adelante, Carlos. Eh, Rafael, bajo el principio de que ningún país quiebra, si no hay un cambio de rumbo, si no hay un cambio de modelo, la, la situación puede agravarse muchísimo más de lo que estamos ahorita. Si ahorita estamos padeciendo escasez de productos, escasez de medicina si no hay un cambio eh, real, comprometido eh, no de palabra sino de acción vamos a conseguir menos medicina y menos alimentos pero hay un cambio, o sea, porque yo, yo no por lo menos por lo que yo he visto leído y las comunicaciones del gobierno no, no, no estimo que haya ningún cambio, un próximo cambio no, 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 se no, ve. no, no hay cambio no hay cambio de forma no hay, no hay cambio de fondo hay, hay lo que a mi juicio se ha producido es eh, buenas intenciones reuniones con algunos empresarios los motores que, que bueno que, que no dejan de hacer ahorita planes y, y buenas intenciones pero lo pragmático que es poner un plato de comida en la mesa de la familia venezolana, que es que la persona que necesita una medicina la pueda conseguir, que es que el dinero rinda para comprar lo que necesita, alimentos y medicina, no hay ninguna medida. Ahora, eh, ¿qué opinión tienes tú sobre los motores? Eh, los motores, como te comenté hace unos minutos, no es de ser eh, buenas intenciones mm, yo lo veo como planes de mediano a largo plazo no que solucionen la situación eh, actual eh, no generan en principio para mí un, un cambio estructural del modelo económico me pareciera que incluso en contraposición a lo que a lo que pregona el gobierno eh, 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 es una errancia y evidente la, la, la privatización o sea, estamos entregando en el caso del arco minero este, la explotación de los recursos mineros del Estado de Bolívar a sí. transnacionales extranjeras en el caso de, de la negociación que se hizo con la rusa Rosnet bueno, entregamos parte del paquete accionario de Petro Monaga Pero estamos privatizando entonces no somos consistentes con lo que hacemos Ahora, otra, otra cosa es el tema de la política cambiaria, la política monetaria, el hecho de que cada vez más cualquier venezolano de cualquier nivel, pues ve todo en función del dólar. 
Sí, y, y realmente pareciera que lo que sí veo, percibo, de acuerdo a lo que han dicho, leyendo entre líneas varios voceros gubernamentales, a largo o mediano plazo vamos a ir a la unificación cambiaria que tanto se negó, pero al final pareciera que eso es lo que nos espera y pareciera que eso podría ser el comienzo de la solución, porque es un tema de sincerar por el tipo de cambio. O hay otros economistas más radicales que proponen, mira, que circule el dólar como, sí, yo, como yo particularmente moneda no, no. alternativa, como ocurre en muchos países, por ejemplo, el caso de Panamá, por colocar un ejemplo. Sí, yo, yo particularmente no soy de la corriente de la dolarización de la economía, porque en un contexto en donde la economía ya esté funcionando, en donde tengas un banco central que pueda trabajar en forma autónoma, al tener tú la moneda de, al estar dolarizado, ya tú pierdes cualquier estrategia monetaria de control sobre la moneda. O sea, estás mm, superditado a los dictámenes de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahora bien, la unificación cambiaria, tener un tipo de cambio único, es una de las, una de las vías. Pero tan, como también es eso, también debe haber una libre convertibilidad de la moneda. O sea, tú puedas como venezolano, como empresario, comprar y vender la moneda sin mayores restricciones. Y que obviamente pues haya un flujo eh, constante de dólares mediante el cual los empresarios o las personas puedan acceder a él. Sí, no, y la libre, este la libre de, exportación de, de, de capitales sistemas. también, la libre exportación de capitales también es algo claro, que cualquier y generar un ambiente pues, pide, propicio ¿no? y generar un ambiente propicio para pues, posibles repatriaciones de capitales. De hecho, creo que la Asamblea está trabajando en algún tipo de ley en ese sentido. ¿no? Pero si te das cuenta, el re, la mayoría, o si no todos los países de Latinoamérica, no tienen problemas. Con, con la moneda, o sea, tienes libre convertibilidad de la moneda, no tienes problemas de escasez, no tienes problemas de cola. Y lo otro que, que funciona también en todas las economías, mientras más restricciones, mientras más controles, mientras más mecanismos de fiscalización sobre cualquier tema, más corrupción, más discrecionalidad más escasez, o sea, esos son modelos que ya se ha probado que no funcionan entonces este... eh, eh, tienes toda la razón o sea, no podemos ser nosotros eh, eh, los que estamos eh, que, los que no estamos equivocados cuando cientos de países en el mundo están funcionando bajo este esquema sí. bueno, Carlos, queremos agradecer la participación que todos los miércoles tiene Carlos Panza y tu organización, que quisiera que nos hablaras de tu organización, por cierto que muchas personas nos preguntan en el punto de contacto, quien quiera utilizar los servicios de tu empresa, por favor los datos factible eh, nos pueden ubicar a través del de, de twitter arroba factible CA, CA en mayúscula y la S de factible mayúscula igualmente por los teléfonos 0295 808 3788 y 0424 815 6810 somos una empresa básicamente de, de consultoría y apoyo al emprendedor en todo lo que se refiere a planes de negocio y factibilidad económica excelente Carlos, bueno no, nos volveremos a sintonizar el próximo miércoles así que bueno Perfecto. muchísimas gracias por tu información como siempre decimos Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando en este momento en TNRadio.com. Ya regresamos.
Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela. Vamos a continuar nuestro programa de hoy con nuestros buenos amigos de la Alianza Francesa de Venezuela. Hoy nos acompaña el licenciado Manuel Arguinzones, quien es el director de la Alianza Francesa de la sede de Chacaito, donde por cierto tienen una cantidad de servicios para aprender francés extraordinarios. Vamos a hablar de eso, pero en principio queríamos, queremos concentrarnos en las cosas que están sucediendo en este momento en la Alianza Francesa. Estamos en la FED de la Francofonía en este momento, estamos disfrutando en Venezuela, en toda Venezuela, todas las sedes de la Alianza Francesa del país, de diversas actividades que realiza la Alianza Francesa en nuestro país, conmemorando, digamos, el hecho interesantísimo de tener un idioma que une a tantos países. Eh, háblanos de eso. Eh, hola Rafael, gracias por la, por la invitación. Buenas tardes. Bueno, en efecto sí, estamos en la, en la semana de la Fed de la Francofonía, que se extiende un poquitico más eh, fuera, del, fuera del territorio galo, es decir, fuera de Francia, se extiende un poco más de una semana. Nosotros, este, como vitrina de la Embajada de Francia, este, hacemos actividades que, que, nos pertenecen, que no son propias y al mismo tiempo hacemos actividades con la Embajada. Y en esta ocasión, sobre todo para la Fed de la, de la Francofonía, eh, trabajamos en conjunto. Bueno, eh, como hemos hablado, si asististe a la conferencia de prensa sí. de la FED de la Francofonía, hay una, una serie, una cantidad de actividades que realiza cada uno de estos países que están representados, francófonos que están representados en Venezuela. Por cierto, me, me, me impresionó mucho esa reunión porque estaban países como, bueno, por supuesto Francia, Canadá, eh, Vietnam, Correcto. Grecia, sí. se me escapa alguno, se me escapan varios. Eh, por supuesto, Suiza. Claro, Suiza, Canadá. El Canadá. Eh, había un país árabe. Están los países árabes. Los países árabes. Y de verdad que nos parece algo extraordinario. Bélgica. Y nos parece algo extraordinario porque, bueno, de todos los continentes había un representante. Y otra cosa in interesante, que hay países como México y Costa Rica que tienen al francés como segundo idioma. Entonces, bien interesante. El, el hecho del poder que tiene que el, 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 el francés. Entonces, disculpa la interrupción, pero quería... No, no, no te preocupes. Este, 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 este. Sí, efectivamente, los países que mencionaste, cada uno aporta su grano de arena y, y cada uno tiene una actividad en, dentro de esta, de esta fiesta de la, de la francofonía. Eh, nosotros, por supuesto, por ser Francia, eh, llevamos la mayor responsabilidad en el evento. Entonces, bueno, eh, hay conferencias, eh, tanto en el Colegio de Francia, eh, como hay, ahí también tenemos un ciclo de cine en el CELAR, de cine francés, eh, hubo un concurso de, de, de canto que, a nivel nacional que es con la alianza francesa de, de todo el país. Eh, hay encuentros en la, en la, en la residencia del embajador de cada uno de los países que estuvo representado en la entonces, bueno, realmente es una actividad bien nutrida eh, que se lleva a cabo cada año y, y con mucho éxito. Es, específicamente el caso de la Alianza Francesa de Chacaito, uh -huh. ¿qué, tiene, ¿qué programa tiene? Bueno, nosotros, como todas las sedes de, la, de, de Caracas, hay una sede en, la, en el Paseo de las Mercedes, una en la Tabona, la de la Castellana, que es la Casa Matriz, y nosotros en Chacaito. Eh, la Alianza Chaquillo se ha caracterizado desde el tiempo de antes que yo fuese director allí. Eh, es un centro cultural, un punto que ya está hecho, muy reconocido, sobre todo por, lo, la, por la localización que tiene. Es cerca del metro, está el bulevar, es accesible. Eh, siempre ese país se presentó fotografía en la sala, en el lobby de la Alianza. Ahora nosotros tenemos, hemos eh, nutrido esa, esa, esas muestras, pues, y entonces las exposiciones son tanto de pintura, escultura, hacemos teatro, hay danza, conciertos de música, conversatorios. Excelente. Disculpa que te interrumpa, pero vamos a una, una pausa 
y ya regresamos para que puedas brindarnos esa información. Seguimos en Gerencia para Todos. del espacio publicitario. Espacio Sur Mantuple presenta Microteatro Venezuela. Microteatro Venezuela. Vuelve el exitoso formato que cambió la forma de ver y hacer teatro en el mundo, ahora también en Venezuela. Desde el 17 de marzo hasta el 17 de abril, podrás disfrutar 26 nuevas propuestas donde el suspenso, la comedia, el drama y otros géneros te esperan en el nivel C2 del CCCT en un ambiente cómodo y seguro. Venezuela. Entradas a la venta a través de www.ticketmundo.com. Disfruta ya de la nueva temporada de la tan esperada fiesta teatral. Espacios Urban Cuplé y TNO Radio te invitan. Microteatro Venezuela. ¡Taxi! Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. Yo la conocí en un taxi. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. ¿Quieres aumentar tus ventas? Infinet pone a tu disposición las pantallas publicitarias del CCCT. Coloca imágenes o videos impactantes al mejor precio con Invinet. Fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celíacosvenezuela.org. Suena venezolano. Gerencia para todos con Rafael Nieves. De gerencia, economía y emprendimiento en nuestro país. Hoy nos acompañan nuestros amigos de la Alianza Francesa del Núcleo de Chacaito, su director, el licenciado Manuel Arguinzones, y dentro de la FED de la Francofonía que se está celebrando en Venezuela que insisto, fue un hecho extraordinario, disfrutamos mucho esa rueda de prensa, de verdad que nos sentíamos como en las Naciones Unidas, por cierto. Qué bueno. Todos Exacto. los continentes, países de todos los continentes unidos como países francófonos, lo cual me pareció muy interesante. Y sobre todo me impresiona la cantidad de actividades que cada uno de los núcleos de la Alianza Francesa en toda Venezuela tiene. Ahora específicamente el licenciado Manuel Arguinzones nos va a explicar cuáles son las actividades que tiene el núcleo de Chacarito. De acuerdo. Bueno, eh, ya maña, eh, mañana, 17 de marzo, tenemos la inauguración de una exposición del de reconocido artista plástico Enrico Armas. Eh, la exposición tiene como nombre Amanecer. Son pinturas y dibujos del artista. Es un artista con una gran trayectoria en el mundo artístico plástico. Y bueno, eh, la, la, es en nuestra sede. 7 a 9 de la noche, la inauguración, el gran mensaje. ¿Cuándo es? Mañana, mañana, mañana 17. Uh -huh. Tenemos luego, para el viernes, eh, como no pertenece a la, a la Fiesta de la Franconi, pero es una actividad propia de, de la Alianza, ya tenemos aproximadamente 25 estudiantes que se han 
eh, que han culminado los, los cuatro libros, los 18 niveles de, de nuestro curso. Entonces, bueno, va a, ver, va a ser la entrega de diploma el, el viernes, el viernes primero de abril. El sábado 2 de abril. A un momento, a un momento, re emocionado. Oui, très important. <risa> eh, el sábado 2 de abril tenemos un almuerzo de crepes. Eh, consta de dos crepes, una salada, una dulce y dos copas de vino en la alianza de la, en nuestra sede de Chicaito de, de dos y media a tres de la tarde oye muy bien sí eso es bien, bien divertido me va, encanta va, va, va mucha gente existe mucha gente y, y es bien simpática la actividad mira está muy bien me gusta mucho y por cierto hay más actividades eh, bueno voy a hacer un poquito de publicidad en nuestra sede la, la por favor las inscripciones están abiertas <risa> Eh, para que pasen a inscribirse, las clases comienzan, eh, hay un curso que comienza eh, mañana justamente, pero los otros comienzan el 28 y terminan el 26 de abril. Muy bien. ¿Todos los cursos, todos los niveles? Todos los cursos, todos los niveles. Mira, por cierto, yo recomiendo especialmente la sede de Chacaíto, porque en particular, es un gusto muy mío, tiene algo que a mí me encanta, que es la biblioteca. Es mediateca Habíamos hablado de eso, sí. que tiene eh, la, la, el núcleo de la Alianza Francesa de, sí. de, de Chaquito y yo que he sido estudiante de la Alianza Francesa he disfrutado muchísimo esa biblioteca esa biblioteca porque tienen bueno películas libros extraordinarios de texto novelas revistas se derrumbe tenemos todo o sea de verdad que tienen ahí de todo sí. y de verdad que es una delicia ese lugar sobre todo para quien quiera aprender francés inclusive por otros métodos porque Particularmente yo, profesor, este, a mí me gusta aprender francés, pero con canciones, por eso me encanta el concurso. Ah, cómo no, claro. Con es canciones. Una buena, una buena técnica, así como no, un buen Para mí lo más entretenido, porque los libros a veces, debo confesar, eh, tengo algunos problemas. Sí. Bueno, Rafael, es que hay diferentes maneras de aprender el idioma, y una es la gráfica visualmente, auditivamente y por repetición. Cada quien busca la manera como mejor eh, le, le sea más fácil aprender. Y por eso nosotros trabajamos con todas esas técnicas, por supuesto. Yo avancé mucho porque visité la, la, la biblioteca, entonces sacaba libros que eran de mi interés de repente de un tema específico, o las películas. Extraordinario. Tienes, no, tienes una, una cinemateca ahí extraordinaria. Sí, sí, sí. La mediateca está muy bien nutrida, tiene, tenemos sí. este, revistas, eh, libros, literatura, sí. métodos, libros para, univers para chicos universitarios, para que están estudiando idiomas. Sí. Eh, película. Entonces me parece una gran ventaja competitiva que tiene uh -huh. Chacaito. Sí. Además que somos muy simpáticos y tenemos, somos muy calurosos. <risa> no, es verdad. No, y nos encanta ese evento, el evento ese de las crepes con el vino. Va a ser, muy, va a ser bien no. entretenido, eso es muy divertido, muy bueno. Yo, ahí me no, en ese curso me anoto. Bueno, te esperamos entonces por allá. <risa> bueno, queremos agradecer a la Alianza Francesa por acompañarnos en nuestro programa, al licenciado Manuel Arguinzones por estar aquí con nosotros. Manuel, te reiteramos la invitación. Cada Gracias. vez que ocurra cualquier cosa en la Alianza Francesa, cualquier Alianza Francesa del país, especialmente la, la que tú administras en Chacaito, pues este programa está a la orden. Bueno, gracias, muchas gracias por, por la invitación y estamos a la orden en la Alianza, ya sabes que... Mira, pasar. quisiéramos que nos enviara un, un mensaje para que la gente se inscriba en la Alianza Francesa en términos generales, en cualquiera, pero por favor, en, en francés y en español. Primero en español. Bueno, la Alianza Francesa... Ce n'est pas qu'une qu langue, c'est un monde de culture à votre disposition. La Alianza Française est plus no, que un idioma, c'est un monde de culture à son alcance. Excellent. <rire> bueno, merci beaucoup. Non, à toi. Merci, ah, bien, merci bien. bien. Ici, nous sommes très contents, ici, en tnoradio.com. Merci beaucoup. Seguimos en Gerencia para Todos. Ya
Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Se Seguimos en Gerencia para Todos en nuestro segmento de emprendimiento. Hoy nos acompañan nuestros amigos de ARP Group. AR Group, la licenciada Ana Méndez, quien es la persona encargada de una iniciativa extraordinaria de AR Group, Sociedad de Corretaje, que es un programa de emprendimiento que nos parece único en Venezuela, muy interesante a nivel mundial, todas las personas que nos sintonizan a nivel mundial les va a llamar la atención este emprendimiento, sobre todo por lo abierto, por las oportunidades que ofrece a profesionales, en este caso en Venezuela. Bienvenida Ana, a Gerencia para Todos. Muchas gracias Rafael, gracias por la invitación. Mira, quisiera que nos explicaras, ya tú has venido al programa, pero quizás algunos oyentes o televidentes que nos ven, además nivel global, no, no conocen lo que es Art Group. Quisiera comenzar por ahí. ¿Qué es Art Group? ¿De qué se, de qué se ocupa? ¿Cuál es su misión? Art Group es una sociedad de corretaje de seguro que, como sabemos, es una de las eh, formas de intermediación como organización. Sabemos que la intermediación está distribuida en, en tres características. El agente exclusivo, el corredor de seguro y la sociedad de corretaje de seguro. Nosotros somos una organización, de acuerdo a lo que establece la ley de la actividad aseguradora, una empresa, por supuesto mercantil, que hacemos la misma función de un agente o un corredor de seguro, que es intermediar en la colocación y asesoramiento de las pólizas de seguro entre las empresas de seguro y los contratantes. Y está muy bien, y creo que Aruro tiene también novedades en cuanto a la calidad del servicio que, 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 ofre, que ofrece. Y dentro de este marco eh, creó este programa de emprendimiento para que aquellas personas, corrígeme, que estén interesadas en convertirse en agentes de seguros, en este caso de Art Group, puedan hacerlo de una forma técnica y exitosa. Correcto. Sí, ¿En la qué consiste? Sí, okay. La ley de la actividad aseguradora permite a las sociedades de corretaje de seguros, así como a las empresas de seguros, tener su propia fuerza de venta y formarlos de acuerdo a los programas, al programa y a las exigencias que establece la misma ley. Art Group, eh, a, a, apoyándose en ese fundamento legal de permitir tener su propia fuerza de venta, eh, hace un, eh, ha creado un programa de formación de agentes exclusivos que los prepara, les da las herramientas eh, precisas para formarse como tal de manera de que se involucre en el mercado asegurador y eh, pueda de alguna se involucre en el mercado asegurador, un mercado laboral, eh, lucrativo, eh, del cual no es nada difícil aprender los productos y las formas de venta poco a poco. Nosotros los preparamos, le damos cursos de capacitación, todo esto gratuito, dentro de la organización dirigido por profesionales capacitados, llevando de la mano a la gente o al profesional o a la persona que desee involucrarse en el programa. Muy interesante. Voy a colocarme en los zapatos de un profesional, por ejemplo, un, un administrador, o un médico, o cualquier persona que tenga una profesión, o un estudiante, un estudiante universitario, que quiere ingresar a este programa de emprendimiento, qué debe hacer y cuáles son los pasos que debe cumplir él dentro de Art Group para convertirse en un agente de Art Group y aprovechar esta oportunidad de emprendimiento. Ok, nosotros tenemos eh, las eh, herramientas tecnológicas, de, de, de las redes sociales que se pueden comunicar con nosotros es ar, eh, en nuestro Twitter, arroba ARPGrowB, ar, el Instagram, arroba ARPGrowB Venezuela, BZLA, a través de nuestro correo arpi.agentesexclusivocorrido, arroba gmail.com, y a través de nuestros teléfonos 0212-216-0624. Mira, vamos a continuar conversando 
con la doctora Ana Méndez, directiva de Art Group, encargada del programa de emprendimiento de Art Group. Luego de la siguiente pausa, ya regresamos. La directora del Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Seguimos en Gerencia para Todos con vigor para la acción productiva. Hoy con la doctora Ana Méndez, quien es la gerente encargada del programa de emprendimiento de Art Group. Y nos han llegado varias preguntas a través de nuestras redes sociales. Personas que están interesadas. Voy a resumir por cuestiones de tiempo. Bueno, hay profesionales, jóvenes profesionales, ¿verdad? y también hay estudiantes universitarios interesados. Esas personas que están interesadas, que van a hacer contacto con... Nuestro Twitter, arroba ARPGROUB, de, de Venezuela, de ah. I. Nuestro Instagram, arroba ARPGROUB, Venezuela, abreviado, BZLA. Nuestro teléfono de contacto 0212-216-0624 y a través de nuestro correo arpi.agentesexclusivocorrido arroba gmail.com Van a hacer contacto con ustedes. ¿Y cuál es el proceso que ellos deben cumplir? Me pongo en los zapatos de ese estudiante universitario. Ya es, bueno, está próxima a graduarse para colocarle un perfil. Dice, yo quiero emprender con Art Group. Hace contacto con ustedes, llega allá a la sede de Art Group y ¿qué sucede? Ok, nosotros le damos inicialmente una charla para, en qué consiste el programa. En el programa le indicamos cuáles son, que va a tener una capacitación constante en el área de seguro. Inicialmente le vamos a dar un curso para formarse como agente exclusivo y pueda presentar un examen que exige la superintendencia de la actividad aseguradora para que pueda sumarse a nuestra fuerza de venta. Una vez adquirido el, 
carne de agente exclusivo, eh, le empezamos a dar cursos de formación específicamente de los productos de seguro, vale decir, el seguro de automóvil, la, la técnica que nosotros llamamos las técnicas de seguro de automóvil, eh, los seguros de persona que vendrían siendo salud, accidentes, vida, funerario, entre otros seguros que son importantes, por ejemplo, para los patronos como responsabilidad patronal y responsabilidad empresarial, que entran más o menos dentro de ese grupo de los seguros de personas, de acuerdo a la necesidad, por supuesto, eh, patrimoniales, donde están los seguros de incendio, los seguros de robo, eh, riesgo diverso, dinero y valores, todos, todos los seguros de acuerdo a la necesidad de los clientes, de los potenciales clientes que ellos puedan abarcar, clientes que comienzan desde su grupo familiar, amigos, vecinos y los referidos por cada uno de ellos. Nosotros le damos las herramientas, de, si alguien se acerca y te dice que está interesado en un seguro, le damos las herramientas de cómo debe conducirse con estas personas que están interesadas en los seguros. Bien interesante. ¿Cuál ha sido hasta ahora la experiencia de las personas que han participado en el programa de emprendimiento de ARC Group? Mira, ha sido bastante satisfactoria, gracias a Dios. Eh, la gente, a pesar de la situación, la gente, ha venido gente, se han incorporado al programa, han respondido, se les está dando sus cursos de capacitación tal cual como te acabo de decir, porque en el, en, tratamos de hacerlo teórico, práctico, no enfocarnos en solo dar y dar y dar y dar capacitación, sino que en la medida que vamos dando la capacitación, pues le damos, los impulsamos a que de la, de, de, igualmente comiencen a vender el seguro. Eh, con unos tips, eso es nuestro secreto, unos tips, qué es, lo, qué es lo que le deben de decir, qué es lo que deben de tomar inmediatamente del cliente, de manera de no quedarse callado, de darle una respuesta oportuna y inmediatamente se ponen en contacto con nosotros, nos dicen la inquietud del cliente y empezamos a manejar la situación. Pero lo, tratamos de que se mm, involucren en la venta en forma inmediata. Va, lo, lo que hay que tener es actitud. Eso es importante y también, bueno, aquí hemos hecho muchos programas sobre emprendimiento, el tema de la capacidad, sentirse realmente un emprendedor es importante, es una, un estatus psicológico, es decir, bueno, una persona que realmente quiera eh, afrontar el tema de ser emprendedor, me encanta este programa porque le entregas a los, vamos a decirlo así, a los que se inician en este, en este mercado como agentes, Muchísimas herramientas muy valiosas para que tengan un desempeño extraordinario con la ayuda de, de Agro. Queremos agradecer a la doctora Ana Méndez, representante de Agro, encargada de este programa de emprendimiento, por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Hay muchas personas interesadas, vamos a enviarte esta información y queremos que regreses para claro. que vayamos dándole seguimiento sobre el estatus de esta interesantísima experiencia, me parece muy, muy importante. Pocas experiencias como esta existen en el mercado asegurado, por eso nos llama la atención y queremos que vengas nuevamente. Ok, cuando gustes. Gracias. Bueno, ustedes amigos, muchísimas gracias por sintonizar tnoradio.com. Sueño de mi